心，海底鲸鱼的沉睡。肝脏这边呢长了一个血管瘤，正常来说呢是不会有痛感的，但这个已经长得太大了。你看啊，已经挤压到了脏器，随时都有破裂的风险，需要尽快摘除。其实呢，这不是一个很复杂的手术，只是血管瘤的位置不太好，紧挨着大动脉，手术的风险比较大。你们要做好心理准备啊！喂，训练完了，行李都收好了吗？啊。都收拾好了，你嗓子怎么了？没怎么，可能吹冷风吹的。那我一会儿来找你。啊，不行。我哥，我哥今天晚上找我有点事儿，今天不行了，明早吧，明早我送你。好吧，那我明天等你。嗯，拜拜。阿姨生病的事儿，你不打算告诉她呀？嗯，她马上要去训练了，为三月的大运会做准备。这是她重返射击场的第一次比赛，对她来说非常重要。她付出了很多，所以我不想在这个节骨眼上让她担心。没事儿，这儿有我呢。妈，你以后想要什么可以叫我或者叫护士，不用非得自己来。我还没到那个程度，我不是生活不能自理。那你现在怎么样？头晕吗？肚子疼不疼？你去跟医生说一声，给我开一个出院单，我要回怀城。现在不能出院，你肝脏的位置上长了血管瘤，医生说了，可能要手术摘除。不需要，这个病我很清楚。保守治疗就行，你很清楚。你早就看过医生了是吧？那你为什么不告诉我？告诉你有什么用啊？平天多一个人担心我。你知道我亲眼看着你在我面前捂着肚子倒下去是什么样的心情吗？这种崩溃和绝望，我这辈子都不想再经历第二次了。病都能保守治疗的
，医生说了，你现在的情况，血管瘤越拖会越大。如果你担心手术有风险，那我们就尽全力找最好的医生。这些都不是重点，我最担心的就是你，学业退步，你又交了这么样一个男朋友，我怎么能够安心手术？沈娟，他不是你想的那样，你误会他了。我只相信我眼前所看到的，林玉清，是我误会了，还是你执迷不悟？那你想怎么样？医生说了，你的病不能再拖了。如果你想让我手术，除非跟沈俊分手。你怎么了？看状态不太好。啊，我昨天晚上有点失眠，没睡好。那你给我发个信息就行，不用特意赶过来。那怎么行啊？你这次去的时间也不短，我肯定要来送你。我最近忙着训练，也没有时间陪你。这次去也是封闭式训练，只有每天训练完了以后有半个小时用手机的时间。没事儿，我自己能照顾好自己，你就安心备战，准备大约会。我一定全力以赴。沈俊，快出发了！等我回来。嗯。再下去点。老胡，老雷啊，还是一如既往的准时啊！大家都停一下。这位呢是普大设计队的雷教练，另外三位将会在大运会二十五米速射项目上和你们同台竞技的普大设计队员。未来的一段时间，你们都会在一起训练，是队友。也是对手，要互相学习，更要互相超越。听到了吗？听到了。既然这样，一会儿你们互相熟悉一下。午饭后开始适应性训练，下午两点在这儿集合，由我跟雷教练轮流对你们进行指导。好，好，声音大点儿。好。老雷，第一次来吧？我带你去逛逛，逛逛。都认识认识啊！继续训练。哎，怎么又开始练上了？刚刚教练不是说了吗？让我们先互相熟悉一下。要不，咱们来个江大风格的欢迎仪式，怎么样？嗯、欢迎仪式很简单，两队压赛 PK。排名第一的选手最先出战，两人进行三轮攻击对决，胜者继续迎战对方第二名选手，反之，则换己方下一名队员上场。这江大射击队果然名不虚传，这就是队长的水平吗？队长还得在那。
队长之间啊，必有差异。没事，别灰心。我们队长可是上届省大运会的冠军，你们俩就差了四分，实力还不赖吧？随雨是吧？我听说你曾经入选过国家青少年集训队，也是江城这边历史上唯一一个在大一的时候就可以拿到正选的队员。还是你们队里除了你们队长之外的种子选手，可以啊你啊，你这准备工作做的挺齐全啊，不过没必要，实力这东西举起枪就知道了。靠你了。这小子好像有点实力，看一下他发挥怎么样。好，散了吧，散了吧。行啊你，哎呦，一个人就抱怨了，都不给我机会，哎，真没劲呐、啊！走。老雷，你为了激励自己的队员奋进，千辛万苦的促成这次合训。别到最后适得其反了。我跟你说，你别小瞧我这帮队员，将来谁激励谁不一定呢。我对他们特别有信心。行，那我就拭目以待。嗯、怎么样？今天有什么收获？心里肯定骂我，就是在讽刺你们，对吧？因为你们所认为的是今天没有任何收获，只有打击。但是我跟你们三个说，有的时候，往往打击就是最大的收获。你们跟加纳队员的差距也看出来了，你们心里也懂。但是现在落后一点没事儿，真没事儿。但是你们要知道，知耻而后勇，将来在比赛中赢回来，那才叫漂亮。今天早点休息，一会儿可以去我宿舍拿手机，半个小时后交还。明天训练谁也不许迟到，明白吗？是。去吧。变语音了。哦
。我今天忘充电卡了，宿舍都是黑的。哎，你今天训练怎么样？听说江大师机队很强啊。哦，确实，差距还挺大的。你别太有压力啊，成绩都是积累来的。你就是需要时间。我知道。你呢？今天都忙什么了？连电卡都忘记充了。我我今天坑了我哥一顿大餐，吃的太开心了，回来就忘充了。这么喜欢？那等我比赛结束以后，我们再去一次。好。你今天训练一天，肯定也累了。那你早点休息吧，我不跟你唠叨了。好，那你也早点休息。晚安。拜拜。来了啊，嗯，患者的血液指标啊，总算是稳定下来了。不过，只要一天不算手术，风险就始终存在。呃，这点我去跟他说。除了这个，患者需要好好静养，这段时间一定要避免他的情绪起伏过大。好。妈，我想通了，我同意跟沈娟分手，但他马上要去外地集训，我怕影响他备战，所以我等他比完这次赛就跟他提，这样你可以同意手术了吧？你不说话，我当你同意了。那我跟医生商量手术时间。你怎么来图书馆了？找你半天，电话也不接。我查一些医学资料，跟医生说的一样，手术风险太大了，只要触及到动脉就会有生命危险。我正想跟你说这事儿呢，我妈有个朋友叫何中华，是普城肝脏外科的一把刀。我查了一下，他做过跟阿姨类似情况的手术，而且还成功了。所以我在想，如果能请到他做主刀的话，那手术风险肯定能大大降低。如果你同意的话。今晚我跟我妈聊一下，我当然同意了。但毕竟是我妈的事儿，我还是先跟我爸说一下吧。行。嗯、雨晶，你怎么来了？这个手术风险很大，所以不能出任何意外。我记得之前吃饭，关阿姨有个朋友是肝脏外科的权威，你能不能帮忙引荐一下，让他给我妈做这个手术？你来找我，你妈知道吗？你也不是不了解你妈妈的性格，她要是万一知道了我帮她找的医生，她肯定不会接受啊。所以先瞒着他呀，现在的重点是哄着他做完手术。怎么了？你不方便开口吗？你知道现在求人办个事儿有多难吗？
再说了，那那也是你关阿姨的朋友。我总共就求了你两次，上次是高二的时候，我求你把我留下来，你拒绝了。这次是我妈的命，难道你的人情和面子比她的命还重要吗？你回来了，啊！哎，正好饭熟了。哎，我今天给你炖了你最爱吃的花椒。来，熬了三个小时呢。来，嗯，快尝尝。嗯，怎么样？嗯，好喝。老莫，你今天是不是有什么事儿啊？哎，也也没什么事儿。你看你有什么事儿你就说嘛，吞吞吐吐的。到底怎么了？是这样，今天呢，林雨静来找我了，说是林芷的肝脏上长了一个血管瘤。这么突然啊，严不严重？说是还挺严重的，而且这个血管瘤啊，还挨着这个动脉，手术风险很高，一般的医生呢还做不了。我记得你有个同学，嫁给了一个肝脏外科的专家，还挺有名的，你可不可以帮我问一下，他的手术排期，能不能帮林芷加一台？嗯，行，那我去打个电话。哎，小美啊，谢谢你啊。林芷呢是我前妻，按理说不应该跟你开这个口的。你看你说什么呢？这性命攸关的大事儿。再说雨晶这孩子肯定都急坏了，咱们能帮点是点。去打电话了啊！别急。哎。喂。哎。哎，雨晶。呃，医生呢？我已经联系好了。你把你妈妈的这个各项检查报告拍成照片，要清晰一点啊。然后发给我，我先拿给医生看一看。好，我马上发给你。那个，爸，谢谢。你自己，你自己照顾好自己啊！记得按时吃饭，听到没有？好。哥，专家的事搞定了。这就是你们未来的训练计划。接下来不管什么项目，每天都要进行排位赛。成绩好的五名队员分在 A 组上午比赛，成绩差一点的分在 B 组，下午比赛。第二天根据第一天的成绩重新排打位。现在就怕了，我告诉你们，真正的比赛只会比这个更残酷。
今天护士怎么还没来查房啊？我去问问。不用了，我还不困呢，再等等吧。哎，看你今天精神状态不错。吃饭睡觉都正常吧？你好，你、嗯、好，量一下血压吧。谁呀、啊？同学打来的。嗯，一切都正常，嗯、注意休息。好，谢谢。嗯。明天的药还没送过来呢，我我去看一眼。喂。喂。我刚刚在图书馆，不太方便接电话。哎，你怎么在便利店呢？还不回宿舍？我有点饿了，来买点吃的。这么晚了，不要自己一个人在外面，嗯？你训练的怎么样啊？还行，你早点回去啊。嗯，拜拜。拜拜。我刚刚在图书馆，不太方便接电话。喂，沈娟。林雨静最近是不是出了什么事儿啊？我感觉她有事瞒着我。她，她妈妈生病了，现在在医院里。不行，从集训到现在，你的成绩一直稳步提升，离进 A 组就差一口气了。你这个时候来找我请假，你怎么想的？我就只请一天假，明天我一定回来，我保证。不会耽误后面的训练。宿舍比赛，一时的疏忽就是满盘皆输。你怎么保证？自己底子本来就比别人差，现在能拼的就是专注跟坚持。你还要保证？沈娟，你之前请假也就算了，现在关键时刻你给我掉链子，你忘了你进队之前怎么跟我说的？我没忘。但是我这次是真的有很重要的事情需要去处理。教练，无论怎么样，您就通融我这一次，就一次。行，可以，我假可以给你，但你必须保证回来以后给我升 A 组。如果你做不到，立马离开射击队。咱们名额有限，既然你不珍惜，就把机会留给别人。可以吗？好，谢谢李教练。妈妈的手术啊，专家已经答应了。我刚刚给你发了未来两个月专家的空余时间段，你可以和现在的医生商量一下
怎么了，妈？这是什么？你找孟伟国了？啊，他认识一个肝脏外科的专家，我找他引荐了一下。你别想了，我是不会手术的。孟伟国帮的忙，我更不会做。那你说你想让我怎么样啊？我能做的都已经做了，我现在已经没有办法了。我找他不也想让你手术顺利吗？只要你能好好的，别说找孟伟国了，你让我干什么都可以。我就想让你健康。你别在这儿跟我说这些好听的了。你要真的为了我好，就别打这些主意。你是不是还有好多事情瞒着我呀？你跟沈俊分手是假的，就是为了敷衍我，是不是？怎么了，妈？妈，你别碰我！我没你这样的女儿，我没你这样的女儿，你给我出去！这次手术风险很大，我求我爸联系了一个比较有经验的医生给他做手术，被他发现了。本来他都同意了，现在又反悔了。人的想法是会改变的。你妈妈现在不想做手术。说不定之后，他会改变自己的想法。你的手怎么这么凉？去给你买杯热饮。等我回来
沈娟，我是林。我知道你是谁。我不仅知道你是谁，还知道你高中不好好上学，在外面开店，还因为打架被学校处分休学。现在搞什么宿舍，是吧？你就是这样对你自己的人生负责的吗？也不知道你父母是怎么教育你的。林雨金是因为单纯才相信了你，我现在最后悔的就是当初把他留在了普昌，让你有机会接近他。这种事情不会再发生。你们分手吧。我是不会和他分手的。你已经耽误我女儿了。她本来可以上更好的大学，因为你，她放弃了更好的机会。自从她跟你恋爱。他逃学，欺骗我，甚至跟我撒谎。那你有没有想过他为什么会骗你？阿姨，林雨静，她是我的女儿，她做错事了，纠正她是我的责任。你一个外人有什么资格来说我们？你走吧。阿姨，我不是要指责您，我是想让您明白，您的女儿有多爱你，她有多在乎你。我和林雨晶第一次见面，不是因为她转学成为了我的同桌，是因为她来银饰店修了一条手链。这条手链对她非常重要。因为是您送给他的。你不是一直很喜欢这条手链吗？这是当年妈妈成年的时候，你外婆传给我的。今天就给你。你得懂事、听话点，知道吗已经做错了，但是在我看来，是您不了解您自己的女儿。我认识的林雨香，她很有自己的想法，很有自己的主见，遇到什么事儿。他都会自己扛着，他从来不会求任何人，也不会诉苦。我很欣赏他这样的性格，但是我也很心疼他，因为我知道，成为这样的人，成长过程中会吃很多的苦。林雨晶给您找医生，他低头去求他爸，花了多大的勇气，您知道吗？他为什么要这样做？因为他爱您，他在乎你，他不想失去你。在我很小的时候。我的父母因为工作的原因不在我的身边，我是被开银饰店的舅舅给带大的。在我读高一的时候，我舅舅为了来看我的宿舍比赛，他出了车祸，他变成了一个植物人。这些年来，我一直活在自己的悔恨。还有内疚当中，直到我遇见了林雨晶，是他治愈了我，是他让我重拾自己的信心，去追求自己的梦想。我非常的明白，失去亲人以后，那种无能为力的痛苦。所以，当我看到林雨晶为了您的事去奔波，难受
我就非常的心疼他，所以我希望阿姨您能考虑考虑，多为他想一想，接受他的心意。话都说完了，祝您早日康复。是你教会了我携手同行的意思，不是不打扰，而是快乐时一起分享，难过时我们也可以陪在彼此身边。静悄。